Non è l'importante leader politico, non è l'asso dello sport, ma è davvero uno dei personaggi del momento. Signore e signori, bambine e bambini, Peppa Pig. Per questo avremo bisogno di una mappa. Avremo bisogno di una mappa. Uno, due e tre. Questo è il fenomeno Peppa Pig, vera e propria beniamina dei bambini sotto i sei anni. 5 milioni di libri e 400 mila copie di DVD venduti. Punte di 600 mila spettatori su Rai Yo Yo. 7 milioni di clip su YouTube per alcuni episodi della stagione. Oltre 100 milioni di euro di fatturato per il merchandising di Peppa e della sua famiglia. E allora... L'appuntamento è domenica 6 aprile, segnatevelo ovviamente, Teatro Verdi, giusto? Torna tutto? Sì, giusto, sono due spettacoli, uno alle 3 e uno alle 6 e mezza, l'edizione appunto di Peppa Pig e la caccia al tesoro, un'edizione italiana del famoso cartone animato inglese del 2006. Senti, un momento di crescita da condividere, parlo ovviamente ai genitori in questo momento, cioè eh, venite, venite insieme ai figli perché insomma è davvero un momento di crescita che va vissuto insieme. Il teatro per un bambino così piccolo magari è un luogo sconosciuto completamente, è un'occasione per il genitore di viverlo insieme con, una, con un appuntamento divertente, ecco, quindi Senti. niente di impegnativo, però intanto cominciano a respirare quest'aria. Esatto, si comincia con la Peppa Pig e poi si va avanti. C'è ovviamente anche uno sconto importante per i soci corpi. C'è una riduzione a, ogni, a tessera, diciamo, e poi i bambini hanno una riduzione di 5 euro, cioè praticamente pagano solo 5 euro sul prezzo del biglietto, qualsiasi settore prendano. Meno che al cinema. Eh sì, praticamente sì, direi di sì. Queste sono le comode poltrone del Teatro Verde di Firenze, ma non ci si mette a sedere così. No certo ma questo è solo per questa volta, solo per l'intervista Solo per l'intervista, abbiamo una sorta di esclusiva Senti, la stagione volge quasi al termine, si può già cominciare a fare dei bilanci ma soprattutto ci interessa dare un'occhiata a quelli che saranno gli ultimi spettacoli Sì, no, sai, i bilanci noi li facciamo praticamente giorno per giorno quindi sì, è un bilancio sostanzialmente positivo la stagione è stata un'ottima stagione con delle punte eh, di eccellenza ricordo Momix ma ricordo anche che Giuseppe Fiorello, eh, rimangono ancora delle cose eccellenti per chiudere, perché come sai c'è Stomp in questi giorni, poi eh, ci sarà eh, la settimana prossima questo debutto di frate Alessandro e questo eh, frate Francescano che eh, si esibirà con un'orchestra, inizia da Firenze questa sua vita, sì, vita sul palco, che speriamo lunga e degna di nota. E poi abbiamo però ancora, prima di finire la stagione, Rugantino, con Brignano protagonista farà solamente, ha già fatto Roma e farà solamente Milano, Firenze e New York siamo molto contenti che lui abbia scelto di stare anche quattro giorni a Firenze c'è un bel matrimonio tra Cop e Teatro Verdi e quindi chi beneficia di questo sono i soci ma bello e duraturo perché è praticamente un matrimonio che va avanti dal, dal, dal primissimo anno per cui i soci hanno uno sconto particolare che si chiama la sera della prima cioè se ogni prima della stagione c'è uno sconto e questo ha permesso a molti soci di venire proprio a, come a, dire, a vedere prima di altri eh, gli spettacoli qui al Teatro Verdi Telegraficamente un, uno spettacolo, un concerto assolutamente da non perdere ma senti guarda io direi tutto sommato sceglierei un grande classico e un grande amico del Teatro Verdi che è Massimo Ranieri perché è forse lo spettacolo eh, di musica de già, di musica d'autore che abbiamo avuto con più frequenza negli ultimi anni al Teatro Verdi ma lui come sai va anche oltre il genere della musica perché poi è uno spettacolo anche molto recitato Il 26 aprile, vabbè allora visto che non manca molto tempo io mi metto a sedere e aspetto Massimo Ranieri e gli altri spettacoli che arriveranno. Intanto l'appuntamento per la prossima trasmissione è tra sette giorni. Ciao a tutti.